నమస్తే ఈరోజు మా కిచెన్ అండి మనం ట్రెడిషనల్ రెసిపీ రాగిపిండితోటి పిట్టు చేసుకుందాం అది కొంచెం మనం పిల్లలు ఇష్టంగా తినేటట్టు కొంచెం కొబ్బరి నట్స్ యాడ్ చేసుకొని చేసుకుందాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగిపిండి మనకు సరిపడా తీసుకుందాం అలాగే బెల్లం సరిపడా బెల్లం వేసుకుందాం పంచదార కొంచెం అలాగ పైన కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని కొంచెం పంచదార తీసుకున్నాను కొద్దిగా పంచదార కూడా కలుపుకుందాం అలాగే జీడిపప్పులు వేయించేసి కొంచెం మనం పొడి కొట్టుకున్నాం అనమాట కాస్త ముక్క ముక్కలుగా ఉండేలాగా మనం రెడీ చేసుకుంటే ఇవి కలుపుకుంటే కాస్త పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు అలాగే కొద్దిగా కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కొబ్బరి తురుని తీసుకున్నాను కొంచెం నెయ్యి కొద్దిగా సాల్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ పిండిని కలుపుకుందాం మనం ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఈ పిండి రాగి పిండి అంతా మనం దీంట్లో వేసుకుందాం మన సరిపడా పిండి వేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కొంచెం తడి పొడిగా అన్నట్టుగా మనం ఈ పిండిని తడుపుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ వేసేసుకోకూడదు ముద్దుగా అయిపోకూడదు అలాగా కొద్ది కొద్దిగా పిండి అంతా తడాలి పొడి పొడిగా ఉండాలి అలా అనమాట అలాగే మనం తడుపుకోవాలి ఇలాగ కొద్ది కొద్దిగా నీరేసుకుంటూ మనం తడిపొడిగా పిండిని తడిపి ఇది మనం ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలన్నమాట మనకి ఇలాగ కలుపుకున్నాం కదా వీటిని ఇప్పుడు ఈ ఇవి పొడి పిండి అంతా కూడా ఇలాగా అయ్యేలాగా మనం ఇలా కలి కలిపేసుకుంటే పొడి పిండి అంతా కూడా చిన్న చిన్న ముద్దలాగా ఇలా ముద్దలాగా అయిపోవాలి మొత్తం అంతా తడి పట్టేయాలన్నమాట వాటికి కూడా చెమ్మ పట్టేలాగా మనం ఇలాగా కలిపేసుకోవాలి ఎక్కువ నీరు వేయకూడదు తక్కువ నీరుతో ఇలా కలుపుకొని చాలా పోతే మళ్ళీ కొంచెం నీరు చిలకరించుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా నీరు చిలకరిస్తాను నేను ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్స్కి అయితే చాలు ఇంకా మనకి చాలా వాటర్ ఇప్పుడు ఇలాగా అంతా కలిపేసుకోవాలి మనం మన ఇంట్లో ఇలాగా జల్లెడు గిన్నెలు ఉంటాయి కదా ఇది స్టీమ్ కుక్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి ఇవి ఇదైతే ఇది లేదు అంటే ఇడ్లీ పాత్రలో అయినా కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇలాగ ఒక క్లాత్ తడిపేసి వేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా వేసేసుకోవచ్చు క్లాత్ తడిపేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది పలచటి క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని ఇలాగ తడిపేసుకొని దీంట్లో ఇలా పెట్టి మనం ఇలా తడు ఇలా తడుపుకోవాలన్నమాట పిండి అంతా ఇలాగ కొంచెం కొంచెం ఉండలుగా కొద్ది కొద్దిగా పొడిగా ఉండేలాగా మనం ఇలా వస్తుంది తక్కువ నీరు వేసి మనం కలుపుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది మనం ఈ గిన్నెలో వేసేసుకుందాం అంతా వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకుందాం ఇలా పెట్టేసుకొని క్లాత్ ఇలాగ క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఆ గిన్నె మీద ఈ గిన్నెకు పెట్టేద్దాం అప్పుడు స్టీమ్ కుక్ అయిపోతుంది మనం స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం గిన్నె పెట్టుకున్నాం 
గిన్నెలో వాటర్ వేసుకున్నాం ఒక గ్లాస్ ఉన్నర వాటర్కి వేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో మనం కుదురుగా కూర్చునే గిన్నె పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఇలాగ మూత పెట్టేయటమే ఇంకా మూత పెట్టి ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ మనం వంట తగ్గించేసి కుక్ అవునిద్దాం మనం ఒక సెవెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఉడికిందో లేదో చూద్దాం మనకి ఉడికింది లేని ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి ఇలా క్లాత్ తీస్తాం ఈ పైన అంతా ఉడికిపోయింది ఈ కలర్ వచ్చింది కదా పిండిలాగా లేదు ఈ కలర్ వచ్చిందంటే పైన ఉడికినట్టే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఈ కింద నిండి కూడా పిండిని చూడాలి కింద కూడా ఇలాగే ఉంటే ఉడికిపోయినట్టు ఇలాగే ఉంటే ఉడికిపోయినట్టు అక్కడక్కడ ఇదిగో ఇలా పిండిలా ఉంది కదా అంటే ఇంకొంచెం ఉడకాలన్నమాట అలా పిండిలాగా ఉందంటే ఇంకా ఉడక కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఉడకలేదు అందుకని మనం మళ్ళా ఇలాగే ఒక్కసారి కలుపుకుంటే చాలు మనం ఒక్కసారి చూస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి పిండి కింద నిండి ఒక్కసారి మనం ఇలాగ అన్నాం అంటే తెలుస్తుంది ఇలాగ అంతా ఈ కలర్ వచ్చేయాలన్నమాట ఉడికిపోయింది ఈ కలర్ వచ్చేస్తే అంతా బాగుంటుంది ఇంకొంచెం ఉడకాలి మనకి మళ్ళీ మూత పెట్టేద్దాం అప్పుడు ఈ వైట్ కూడా ఉండకూడదు అనమాట పిండిలాగా అసలు కనిపించకూడదు మనకి ఉడికింది తెలిసిపోతుంది ఇలాగ ఉంటుంది ఉడికింది ఇలా ఉంటే ఉడికిపోయినట్టే ఇంకొంచెం సేపు ఇంకొక మనం ఇంకొక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టేస్తే మనకి ఇంకా పిట్టు రెడీ అయిపోతుంది మనం ఒకసారి ఇంకొకసారి చూసుకుందాం మనం వాటర్ కింద మాత్రం ఉండేలా చూసుకోవాలి లేకపోతే డ్రైగా వచ్చేస్తుంది అలా బాగుండదు స్మూత్గా ఉంటేనే బాగుంటాయి మృదువుగా ఉండాలి అయిపోయింది మన కింద నిండు కూడా ఎక్కడ మనకి పిండి కనిపించట్లేదు ఇలా ఉంటే ఇంకా అయిపోయినట్టే అనమాట ఇలా ఉండాలి మొత్తం ఉడికిపోయినట్టు ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం స్టవ్ కట్టేసి ఇది తీసేసుకుందాం బయటకు తీసుకుందాం ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఇది ఇలాగా క్లాత్ తోటి ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం దీంట్లోని ఈ వేడిగా ఉన్నప్పుడే బెల్లం పంచదార అన్నీ కలుపుకుందాం ఇంకొక బౌల్లో తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని మనకి సరిపడినంత వేసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే బాగుంటుంది ఇది ఇలాగ మనకి సరిపడినంత ఒక బౌల్లో వేసేసుకోవాలి మనకు మొత్తం శుభ్రంగా కుక్ అయిపోయింది ఇలా సరిపడ వేడిది తీసుకొని దీంట్లో మనం బెల్లం సరిపడ వేసుకోవాలి వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే కొద్దిగా పంచదార చాలా కొంచెం మనకి ఎలాగ పలుకులు పలుకులుగా తగిలితే బాగుంటుంది అందుకని కొంచెం అలాగే కొద్దిగా కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకుందాం ఒక రెండు స్పూన్స్ కుండే లాగా నెయ్యి వేసుకుంటే చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకుందాం బెల్లం కాస్త గుండగా కొట్టేసుకుంటే కొంచెం తింటున్నప్పుడు ముక్కలు ముక్కలుగా మరీ మెత్త పొడి కాకుండా కొంచెం గుండగా కొట్టేసుకుంటే మనకి ఆ పిట్టుతోటి రాగి పిండి పిట్టుతోటి ఆ రెండు కలిసిన కాంబినేషన్ బాగుంటుందంట బాగుంటుంది బెల్లంతో బాగుంటుంది తింటుంటే అందుకని కొంచెం ముక్కు ముక్కలుగా మనం పెద్ద ముక్కు ఉంటుంది కదా బెల్లాన్ని ఇలా ముక్కలుగా కొట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా కలిపేసుకోవటమే మనం మా చిన్నప్పుడు ఓన్లీ నెయ్యి బెల్లం మాత్రమే కలిపేవారు అనమాట ఇప్పుడు పిల్లలు మరి ఎంత అన్నీ ఉంటే కానీ ఎంతో ఎంత బాగా చేస్తామో కానీ తినట్లేదు కదా అందుకని వాళ్ళకి కొంచెం కొబ్బరి నట్స్ వాళ్ళు తినే నట్స్ బాదం కానీ కాజు కానీ వాళ్ళు తినే నట్స్ ఏ ఉంటాయో అవి కొంచెం కలిపిసి పెడితే వాళ్ళు ఇష్టపడి తింటారు పిల్లలకి ఇది అలవాటు చేస్తే చాలా మంచిది రాగి పిండి రోజు తీసుకునేలాగా కనీసం ఒక రెండు మూడు స్పూన్స్ రాగి పిండి వాళ్ళకి డైట్లో ఉండేలా చూసుకుంటే ఎదుగుతున్న పిల్లలకి చాలా మంచిది 
ఇలాగా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి కూడా కలుపుకుందాం అలాగే నట్స్ కూడాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇలాగ నెయ్యి బెల్లం కొబ్బరి అది కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనకి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇలాగ వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది కొద్ది కొద్దిగా బెల్లం మెల్ట్ అవుతూ పంచదార కూడా అలాగా కలుపులు పలుకులుగా తగులుతూ మెల్ట్ అవుతూ చాలా బాగుంటుంది ఇది వేడి వేడిగా తింటే వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుందాం మనకి రాగి పిండితోటి పిట్టు రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా మంచి రెసిపీ చాలా హెల్దీ రెసిపీ పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ అందరికీ చాలా హెల్దీ రెసిపీ ఇది తప్పకుండా మనం ఇవన్నీ కూడా వాడుతూ ఉంటే మంచిది మనం రెగ్యులర్గా ఈ రెసిపీస్ చేసి పిల్లలకు పెడతా ఉంటే మంచిది వాళ్ళకి అలవాటు అవుతాయి ఇవన్నీను మన ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ అని నేను కాబట్టి మీ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ